you don't have to worry And don't you be afraid Joy comes in the morning Troubles they don't last always For there's a friend named Jesus Who'll wipe your tears away And if your heart is broken Just lift your hands and say Oh, I know that I can make it I know that I can stand No matter what may come my way My life is in your hands With Jesus I can take it Within I know I can stand no matter what may come my way, my life is in your hands. No matter what may come my way, my life is in your hands. Okay, magandang magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po ang ating uh, insight from His Word. Ito po yung kaibigan si Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church dito po sa sudad ng Davao City. Magandang magandang umaga na po sa ating mga ka-insiders na nandito na po ngayon. I would like to greet uh, good evening to Love Joy Azuela dyan po sa Canada. And also to Ma'am Jocelyn Magayon. Diyan naman po sa Panabo City, sa Davao del Norte, maayong buntag sa inyong tanan. And also to Pastor Joshua Azuela, diyan naman po sa DMI, sa may bangkal. Good morning, good morning po sa inyong lahat po dyan. At muli po, ito po ang ating program, ito po ang ating morning, online morning devotion, Insight from His Word. And to all our insiders sa umagang ito, magandang magandang umaga po galing po ng Davao City. At kung saan sulo ka man ng mundo, Sasamaan ka po ng Panginoon. And also to Brother Foblador, dyan po sa Mangagoy, sa Bislig, sa Surigao del Sur. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At gusto ko pong batiin ng happy birthday ang aking pong kaisa-isang loves <laughs> to Pastor Richard Santonia. Happy happy birthday loves. Ang ginog yun, magpakamaayo sa imo sa usaka adlaw nga ginugang o isa katuwing nga ginugang na po sa imo nga kinabuhi. Padayon sa pagalagad sa ginoo, Marayon to be happy and to your family, to Beth, sa akong uh, mga apo din ha. Um, good morning, no? Sa so, akong ihado, Pastor Richard Santonia. Okay? Imbitado mo tanan, mo adto sa iyang balay dito sa Panabo, sa Dunya Andrea Subdivision. Okay? So, naipanihapon ka dito, ang tanan imbitado. Okay? <laughs> so, uh, Huli po, magandang magandang umaga po sa atin lahat. Ang ating pong uh, ang nag-awit po sa kanina, yung aki po yung apo. No? So, uh, yan po aking first apo. in my life more than anything this world can offer me for I know that He alone can satisfy just to know, just to know He's leading in my life is worth everything Thank you. 
Jesus, I'd rather have me than anything. He had power without end. From the heavens he ruled the universe. Countless angels waited on his every I saw him all alone on a road to death and untold agony just for me he suffered oh what a price to Salamat po sa Panginoon sa umagang ito sa ating buhay, di ba? I want Jesus more than anything this world can offer us. And also to uh, Sister Rhoda Gatilo Gobilasco, magandang magandang umaga po sa inyo dyan sa Marikina naman. No? And also to uh, Sister Era Torre, dyan naman po sa Olonga po, magandang magandang umaga naman po sa inyong lahat. At uh, sapay kuma, o sana, uh, sasamahan niyo po ako, ang ating po nasa... Bago naman po ang ating uh, meditation sa Psalms 109 naman po tayo. Sana po uh, samahan niyo po ako. And also to uh, Teacher uh, Annie. <laughs> Yan po sa aking kapitbahay dyan sa kay Teacher Annie. Yan po sa Nubachera. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. I would like to uh, dedicate this song. I want uh, Jesus. Oh, may kanta dito na paborito to ni Teacher Annie. And... Uh, Ano ba ito? Ay, saglit, saglit. Okay. Itong awit na ito. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when. begin 
Yes, I want to know you more. Yanin mo pang desire sa buhay mo? Na gusto mo pang malalaman ng Panginoon? At gusto mo pang paano uh, mo pa talaga ma, maintindihan kung ano ang mga plano niya sa buhay mo? Yes, good morning po. And uh, si Sir Roda Gatilogo, good morning din po dyan. And also to a teacher Annie, good morning, good morning. And uh, <laughs> sa akong silingan. And also to Pastor uh, Uh, Apostol, magandang magandang umaga po sa inyo lahat, no? And, uh, at sa kayo kanino pa kay Sister Sally Edem, dyan man po sa uh, Toronto, Canada, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At ang iba dito po, hindi ko na makikita. Bakit kaya, no? Hindi ko makita ang mga... Ah, ah, tawag nito, ang mga dito sa aking uh, tawag niyan. Ako muna ito, ah, saglit ah. Natry ko kung makikita ko pa. Yan ko muna. So, makikita ko na. So, uh, araw po ngayon ng Sabado at uh, huling uh, araw po ng linggong ito at sa sunod na Sunday po or uh, ay may na pala no sa next week no kasi last Sunday ngayon. So ang sunod po natin na uh, na linggo bukas is 25 which is the last Sunday of the month of April and then the first Sunday of the month uh, the next Sunday will be the month of May na po. Wow ang ka, ang ano na no ang uh, tawag nito. Ang bilis ng panahon no? at uh, talaga ng uh, mapawaw ka sa sa mga nangyayari sa buhay natin. At uh, salamat sa Panginoon na uh, still makaabot pa rin tayo ng uh, ganitong mga bagay sa ating buhay. Di ba? So uh, mga kapatid, pasalamatan po natin ng Panginoon yan. At still, ang kaniyang uh, grace po, ang kaniyang grasya ay tuloy-tuloy na po yan. Okay? At uh, pakinggan natin muli itong awit na ito. Ang kumanta po nito ang aking uh, uh, casel na naman. No? So pakinggan natin. Though they see Jesus and me. i 
ears to see? Do I show in the way that I walk in my life? The love that you've given to me. My heart's desire is to be like you in all that I do. Jesus in me? Do they recognize your face? Do I communicate your love and your grace? Do I reflect who you Do they see Jesus and me? And good morning also to the Notarty family. Jan po sa Bindo uh, ni Gross Oriental to Grace and Ferdinand, uh, Brother Ferd, uh, maayong buntag diya sa inyo, no? And also to our uh, mga sharer po natin sa umaga ng ito. Kay Mam Loida Gomez po, uh, magandang magandang umaga po sa inyo jan sa sa part po ng Singapore naman, no? Thank you, thank you so much for sharing this one. Sino mo bang ating share this morning? Si Pearl Garcia Arellano and also to Loida Gomez Juhulian. 
na salamat po sa inyo dyan lahat. And also to Ma'am Leia Madala Gutierrez, magandang magandang umaga din po sa inyo dyan sa uh, tawag nito, sa Bugidnon. No? At si, si Pearl Garcia Arellano, sa mga Garcia family po dyan sa Sipalay City, sa Negros Occidental, maayong agaman sa inyo tanandira. No? To Sister Segundo, Zini Segundo, dyan naman po sa Macau, magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan. No? Ano po ba ang din dito ngayon na ating pupupusuan muna bago natin ano na habang naghihintay tayo sa ating mga insiders sa umagang ito. Tuloy-tuloy po tayo at uh, muli ang ating pong awitin sa umagang ito in Christ alone. Si Casey naman po. Si Casey uh, ang aking pong uh, ano ngayon. na uh, awitin in Christ alone. Muli po, happy happy birthday sa ating uh, birthday boy, Pastor Richard Santonia. Pangalawang beses na po ito, loves. 
Hindi ka na kasi nakinig sa una eh. <laughs> 25 years old ka na, so dapat pagpakabait ka na. So, uh, sa ma... To Pastor Richard Santonia, muli ihado. Ihado ko to sa kasal eh. No? Happy, happy birthday. O ga, pakainin mo silang mabuti, busugin mo ang mga bisita mo mamaya. Uh, we will try to be there. No? Loves. Uh, I love you ah. <laughs> okay, and also to the family ni Pastor Santonia, dyan po sa magsaysay, kay Ihada Libet, sa kay Ram Ram, at sa kay Hart. Good morning po sa inyo lahat dyan. And also to, uh, kanino pa ba? Sino ba ang ating mababatiin dito sa umagang ito na hindi natin makikita? No? At uh, sa mga taga Negros, no? si Pastor uh, Alonsagay, dira sa Gulungan, maayong agagid sa inyo dira. Sino pa ang aton uh, uh, nakikita ngayon? And also uh, uh, to the Amar family, dira naman sa... Uh, San Pedro, Laguna. Ako kay Pastor Amar. Good morning po sa inyong lahat dyan. At uh, sino po bang nanindito ngayon? Tignan uh, natin ha. Uh, si Brother Tutong. No? Delcano, dira sa Kirayan. Maayong agagid sa inyo, dira. Kaga, uh, and also to my ihado, Pastor Brian Cansancio. Ihado, asa naman ka? Nakauli na mo? Uy, brown out daw no? sa mga Balsomo family, dira sa... Bacolod City, brown out sa Bacolod City, subong. <laughs> so, uh, may replay naman eh. Sa mga, kay Manong Jerry dira, kay Tinoli, sa kay Jan Jan, no? Good morning dira sa inyo sa Bacolod City. Ingat-ingat uh, kayo dyan. And also, ito mga nangnining, Balsomo, La Torrelia, maayong agaman sa inyo. And also, ito may maninoy, no? Pa, uh, Engineer Felix Oxinia, maayong agaman sa inyo dira, kay Maninay Luz, sa Bacolod City. Si Pastor Masitas, Maayong agaman sa inyo dira sa Bacolod City. Kag uh, ang atong nga mga kautura no and I would like to uh, greet naman also to pass, uh, to brother Nelson Rafols diyan naman po sa uh, Tagum City sa Dabo del Norte may muntad. Also happy birthday also to Pastor uh, Rolin Dumlao diyan naman po sa Tagum uh, Pogs. Uh, happy happy birthday gid sa imo sa dira. And uh, Uh, Gigreet naman natin po ang ating mga kapatid na iba. No? And uh, sino po ba ang ating uh, baka may mga kaligtaan? No? From the Simirara Island. No? Ang ating mga kapatid po dyan sa Simirara Island, sa dalawang simbahan po dyan. No? Sa uh, New Journey Funeral Baptist Church and also to the Simirara Funeral Baptist Church uh, sa kay Pastor na Naftali uh, Kapagi. Pastor, may aga sa imo po ng imong pamilya. To the Coronel family, si Jesus, si Adam, good morning po sa inyo dyan. And also to Brother Jed Mangana, good morning din po sa inyo. And also the Tabuhara family, magandang magandang umaga naman po sa inyong lahat dyan. Sa si Mirara Island. No? And also sa, uh, sa Baknotan, ang Habaro family dyan, good morning po. Corpus family, good morning, good morning po sa inyo dyan. Kay Pastor Maymon Oliverio. And to Madel, magandang magandang umaga po sa inyo dyan. To the Pang Oath family, dyan naman po sa Sudipan La Union, no? kay Manang Maring, at sa kay uh, Dr. Lina naman, dyan po sa Daya, sa Sudipan La Union. Ang mga kapatira, no? mga, di ay, mga kakabsat tayo di Jay uh, Harvest Baptist Church, di Jay Baknotan La Union, na imbag na bigat ka na kayo amin di Jay. And doon din po sa may, uh, to may mga in-laws, sa kay uh, June Bayaksan, Diyan naman po sa Bisil, sa may gumatdang itugon binggit. No, Balakdaw family, Laos family. Okay, good morning, good morning po sa inyo dyan. And uh, God bless po sa mga Bayaksan family dyan. And also to Brother Nelson Nazarino. Uh, sir, good morning, good morning. Thank you for, uh, uh, for uh, ano na, no? Uh, oh, Nag-inigrate niya ang kanyang pastor. <laughs> si Pastor uh, Santonia. And... Uh, At uh, sino pa bang nanidito ngayon? Yes, Teacher Annie. Uh, thank you so much. Sino ang imong estudyante? Nagka-practice og todo. <laughs> And uh, oh, to the Mantilla family dyan po sa akong silingan. Pader lang ang magita, pagita namin dito. No? To the Mantilla family, magandang magandang umaga po si Brother Ranestor the kids. No? Ang doktor natin dyan. And uh, sino pa ba ang ating uh, babatiin sa umagang ito? Kung ang gusto po mag uh, bumati sa uh, kay Pastor Santonia, ang nakakilala po sa kay Pastor Santonia, 
pwede nyo pong iano dito para iparating po natin sa kanya ang inyong pagbati naman po. No? Sabay na sila ni Pogi, no? Labs? No, si Pogi, nag-birthday din. Si Pastor, ano, I think din, no? Pastor Forio, dun po sa nabunturan. Birthday niya rin po. Okay, so tatlo ni sila. To the Induyon family, diha sa Lingig. Uh, Surigao del Sur, mayong buntag. Kay Ma'am Jinky and to uh, Sir Julius. Good morning po sa inyo dyan. And also to may ihada diha sa San Carlos City sa Negros Occidental, no? To do ka team kabatas na to my my and Mark and to your kids. Good morning, good morning din po sa inyo diyan, no? At uh, salamat sa inyong uh, pag-uban, no? And uh, muli po nagpapasalamat tayo niyan. And to Nisel uh, Nazarino, good morning din po diyan. And also uh, to uh, uh, Ronia Nazarino, good morning din po sa inyo diyan. To, to Pastor Janice And to your family, dira sa Panabo, Punimental Baptist Church, mayong buntag yun sa inyo dira, sa kay Pastor Idel, mayong buntag po sa inyo din ha. No? And to, uh, doon din po, din po sa Baganga, kay Pastor Jerry Ulan-Ulan, and to your family, sa mga kagisuunan na to, I think uh, uh, katatapos pa lang na nila ng kanilang youth camp. No? Maganda, no? Nakita ko sa picture, talagang marami silang pumunta doon. So to uh, the East Coast Baptist Mission, ay uh, leadership ni Pastor Jerry Ulan-Ulan, maayong buntag yun diya sa inyong tanahan. No? O uh, kinsa pa, o sa ato mga kaigsunan dira sa Lingig, maayong buntag dira sa Bislig, sa kay Pastor uh, uh, Kirwin Espero, maayong buntag po sa inyong tanahan. mag kita. At sa pag-pray po natin ito, pakinggan natin itong awiting itos. Turn your eyes upon Jesus. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umaga ito. Thank you, Lord, sa privilegio po na binibigay mo po sa inyong mga anak na makalapit kami sa iyong paanan at sa trono ng iyong krasya, Panginoon. Salamat, Lord, na 
pinapakinggan mo po ang aming mga hinaing dyan sa iyo. At most Panginoon ang aming pagpasalamat sa biyayang natatanggap namin at ikaw yun po Panginoon. You are the best gift, you are the best blessing na natanggap po namin sa umaga. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat din po kami sa aming mga insiders na nagpapatuloy na sumusuporta po sa iyong gawain in prayer and even in uh, financial, Panginoon. Salamat sa mga desire, Panginoon. Lord, ipagpatuloy po namin ang gawain ito because we love you and we love people also that they could hear they could lessen your words. Lord, sa aming sa umagang ito, pinaprayer po namin ang aming mga insiders. I pray, Lord, for the Magayon family dyan po sa Panabo City. I pray that you should uh, bless them. I pray that you should sustain them, Lord. Provide, Lord, their needs, good health for them. Lord, I also praying for uh, Sister Anna Peaceborn ang kanyang mga hinaing Panginoon, ang kanilang mga dasal, ang kanilang mga mithiin na pinaparating niya po sa inyo na makasama na po niya, niya, nila ang kanyang uh, husband doon po sa US. Ang petition Panginoon na maibigay na po sa kanila. Alam ko po Panginoon, medyo mahirap ngayon because of pandemic. Lord, I pray that uh, walang iposible sa iyo Panginoon. So I pray for them, patience and more faithfulness and commitment sa kanila po ginagawa sa araw-araw. I so praying Lord for uh, the Balsomo family, si Manong Jerry, si Manong Noli, na kanya mga anak Panginoon. Bigyan mo sila Panginoon ng strength, provision sa araw-araw. I so praying for Jorley, I so praying for her Lord, strengthen her and also to John John Panginoon Lord alam ko po ang mga sitwasyon ni John John feeling na naawa kami sa kanya because sa kanyang situation Panginoon but I know that you are more concerned sa kanyang situation because you are the one responsible for our lives Lord ingatan mo po si John John kanyang mga anak provision na manalig lamang sila sa iyo, Panginoon. I pray, Lord, that your sustaining grace be with them sa panahong ito, sa mga pagsubok sa buhay. Lord, I'm so praying, Lord, for uh, Teacher Annie in the Mantilla family, Mother Nestor and their kids. Si Mayong na nakatapos na, salamat, Panginoon, na may doktor na po sila. Si, ang kanya lang isang babae din na anak. I, Lord, I, Lord, I pray for them. Sustaining grace. Thank you for half your family. Lord, provide their needs and uh, take good care of them, Lord, in their health also. Si Mayong, ano ba mga plano niya sa buhay? Tulungan mo siya, Lord. I'm so praying, Lord, for Brother Nelson or Falls doon po sa Tagum City, kanyang magigawa sa araw-araw, kanyang pamilya. Lord, it could be for your glory. I'm so praying, Lord, for the Marie W. family, especially si Seiji. May mga commitment siya, Panginoon, mga speaking engagement niya. Wow, what a, what a beautiful uh, uh, experience. So give, give her wisdom, Lord. Humbleness of the heart. At gamitin mo pa siya, Panginoon, to reach out more so in your name. I'm also praying, Lord, for uh, Sister Sally Edem, Lord, Panginoon, sa Toronto, Canada. Ingatan mo siya, Panginoon. Minsan ang katawan, bumibigay. Lord, ingatan mo po siya, kanyang good, kanyang health, kanyang pamilya, kanyang trabaho, Panginoon. At sa kalamat ni Panginoon sa kanyang generosity. I'm so praying, Lord, for the Azuelo family. Sa manong Diyos, maso Joshua, sa manong Jocelyn. Sa mga inaharap nila, Panginoon, na mga natripagsubong, I think. At uh, mga problema na may solusyon naman. Give wisdom to Paso Joshua. And there will be harmonious relationship among the among her ki, among his kids. I so pray, Lord, for love, joy as well. Don't po sa Canada din. Lord, ingatan mo din po sila. Kanyang asawa, kanyang mga ginagawa sa araw-araw, Panginoon, bilang isang mother. 
Let's so pray, Lord, for Pastor Richard Antonio, who is uh, now celebrating uh, his birthday. Lord, continue to bless this uh, man of yours. Ang kanyang pamilya, si Beth, si Ram Ram, si Hart. I pray, Lord, that your name will be glorified in, her, in his life. Also to Pastor Domla, who is celebrating his birthday today. With Tess and the kids, at ang ministry, Panginoon. Always be with them. I'm also praying, Lord, for the Nazarino family. Brother Nelson and his family, kanyang trabaho. Si Nicel din, Panginoon. Ang kanyang pamilya din, Panginoon. Ang kanyang din trabaho, Panginoon. Praying for this na, uh, let's say, si, uh, si Ronia, Panginoon. Arzina. I pray that you should sustain him, Lord. That their, their lives will be a blessing to others. And to be generous in whatever blessing that they, they receive from you. Oh Lord, be merciful to this family of Nazarino, Panginoon. So pray, Lord, for uh, Brother Poblador, doon po sa, big, sa Bisli. Take good care of him, Lord. They do your family sa lingi. Lord, I pray for Brother Julius. Kay Bob Jinky. And their family, Panginoon. Buklod po sila, Panginoon. Isahin mo, unite them, Lord, to, to worship you. Protect their lives, Lord, from any uh, dangerous or whatever that could harm them. Provide their needs to their kids also. Oh Lord, be merciful to them. I also pray, Lord, for Sister Janie uh, uh, Zini Zigundo don po sa Macau. I pray, Lord, for her. Ingatan mo rin po siya. Good help. Sister Irene Lalayos, Panginoon sa Hong Kong. Si uh, Sister uh, uh, Loida Julian, Panginoon na nasa Singapore po. Our, our OFW. Si Josephine Monticlaro na nasa Dubai. Brother Marcio Monticlaro na nasa Nigeria, Panginoon. Oh Lord, protect our OFW. Ang kanilang mga pamilya na dito sa Pilipinas, Panginoon. Take good care of them. So praying, Lord, for the uh, Oceanic Container Lines under the leadership of uh, Sir, Julius, uh, Sir, Sir uh, Joel Ku. Lord, give him wisdom to his family. Pero so, Lord, for Bardi Tutong Dilcano, continue to pray for him. Pero po siyang uh, kanyang uh, pupunta siya sa OR, uh, maybe today, sa kanyang uh, blood stone. I pray, Lord, for uh, successful at maging uh, okay po ang operation. Tommy Maninoy, Felix Oxenia Jr. and his family, si Maninay Luz, I pray Lord for them. Sustaining grace, araw-araw. Kanilang mga apo, kanilang mga anak. Si Manang Nining Latorilla, Panginoon, so pray also for, for her. Good help for her. Si Tiroda Balsomo uh, Cabuenas, pray Lord for her. Kanyang pamilya, the Roni, Si Chichi na nasa New York, si Tim nasa Manila, si Eric nasa Casidona. I also pray for them, Lord. Ang aming mga magpakasal na mga kapatid, Panginoon. I pray, Lord, they should uh, help them sa mga preparation nila, Panginoon. Oh, Lord, I know that you're always there with them. I pray also, Lord, for your family. My Lord, for our needs day by day, mga commitment, mga Jews namin, Panginoon. My wife, si Casey, sabang naghihintay ng kanyang mga pabili sa dipet na ma-permahan, Panginoon. Si Adin sa kanyang trabaho, sa kanyang pag-aaral online. Give, him, give her wisdom, Lord, to Mats and Jem. Uh, oh Lord, protect them sa kanyang trabaho din, Panginoon kanila mga din desire sa buhay na unahin kanila Panginoon. Ito ang apo si Babel sa kasi at inais. Nice. Si nice. Be with them. Lord. I also pray for the Matuti family to my uh, Nakumari, Marlene, and to their kids. Si Delmar, si Dana na sa Cebu, si John Day na nag-aaral Panginoon through online. Fernandez also family. Pray Lord for them. Lord, mga pastors, ingatan mo rin po kami ang aming buhay. Alam ko po na we are the target. 
But we pray, Lord, for strength. We also pray, Lord, for uh, Ma'am Rosalyn Bagi. Continue to pray for her, Lord, and her family. Kahit sa araw-araw ng mga ginagawa, ang mga desire sa buhay nila, Panginoon. I pray so praying for Pastor Ellison Pagamaspad, Panginoon ng kanyang pamilya. Oh Lord, kung ano man mga plano, Ikaw masunod, Lord. Provide your needs. Si Pastor Edel Singson, Panginoon, kanyang uh, plano din sa kanilang preparation sa kasal. Lord, I pray for that. Protect them, Lord, also. Kanyang fiancé din, Panginoon, na sa ano na, sa bukit. I pray for our government. Our president down to the uh, leaders sa mga local barangay, Panginoon. Give them an honest work, Panginoon. So pray, Lord, for Northside people ng aming ministry, Panginoon, sa feeding ministry, Panginoon, sa mga bata. Oh, Lord, have mercy on us. Alam ko po na nandiyan ikaw, ingatan mo sila, Panginoon. I so pray, Lord, for the family of uh, Cabanas doon po sa San Carlos. Si Yahado Mark at saka si uh, Yahada Maymay and their kids. So Lord, protect them. I know that you're always there, Panginoon. Ingatan mo sila. Provide mo kanila mga pangilangan sa araw-araw, Panginoon. May mo mga kapatid na nasa Metro Manila, Panginoon, inaingatan mo rin po sila. No, so to my, uh, mga, to my mother, where's it in Kabangkala na song now? Oh Lord, have mercy on them. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Alam mo, Panginoon, na nadyadyan ikaw. And you're willing to help them. Pray also, Lord, for this uh, ministry and uh, online. Our insight from His Word, Panginoon, salamat sa internet. Salamat din that we could pay our internet. Oh, Lord, salamat, salamat, Lord. I know that you're always there. Salamat, Lord, for your provision na binibigay mo sa iyong mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. strength is all gone and your tears fall like raindrops oh day long Jesus cares and he knows just how much you can bear he'll speak your name to
Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Psalms 109 na po tayo. At itong Psalms 109 po ay uh, mayroon po siyang 31 verses. At this uh, psalm was been written by King David. Sabi sa verse 1, O God whom I praise, don't stand silent and aloof. While the wicked slander me and tell lies about me, They surround me with hateful words and fight against me for no reasons. I love them, but they try to destroy me with accusations, even as I am praying for them. They repay evil for good and hatred for my love. So, ang ating po meditation sa umagang ito, why is God silent? Ano kayong gagawin? What do you do when heaven is silent? We pray and then uh, God will not listen to us. We're looking for God and we could not find Him. So what did you do when you cried out to God and there is no answer? Or at least you can't hear it. Anong feeling mo, no? And you know what? This, this experience was the experience of King David. Sabi nga sa verse number one, He kept crying out to God and he said, Do not keep silent, O God, of my praise. Because David was being attacked by the wicked. And this is a, a frequent occurrence in his life. Palaging ito. Can you remember that? No? Inahabol siya ng mga kalaban niya, especially si King Saul. And you must remember that when he prayed these prayers of judgment sa verse 13. Ano ang sabi niya dyan sa verse, uh, verse 13? Sabi niya, May all his offspring die. May his family name be blotted out in the next generation. Baka sabihin niyo, pwede naman palang pag-pray natin yung mga kalaban natin na mamatay na sila. He was not seeking actually revenge or personal revenge ng sinulat niya ito. He was praying as God, as God's king over Israel. David wanted to see the wicked judge because they were attacking the people of God. Not only him. Huh? The ones from whom God word and his son would come. So David wanted to see the wicked judge because they were attacking the people of God. So in this case, ang tanong po, why is God silent? Why is God silent? So why is God silent at times? Mayroong mga minsan ma, maiisip mo po na parang, uh, uh, parang, hindi sinasagot ng Panginoon habang, oh, I mean, hindi nakikinig ang Panginoon sa ating mga dasal. May mga reason po kung bakit sometimes we feel that God is silent. God is so quiet as far as our prayers is concerned. Number one, it may be because we aren't listening or we don't want to listen. Isa sa mga bagay po, no, gusto natin na pakinggan tayo ng Diyos Napakinggan niya ang ating mga hinaing, ang ating mga dasal, but sometimes, tayo mismo hindi nakikinig din sa kanya. At ayaw nating makinig. That is the first reason. Why is God silent? Because sometimes, we are not listening or we are not, we don't want to listen. Sabi ng evangelist Billy Sunday, could remember of this, uh, this uh, uh, son of God, 
siyang iba evangelist grabe to siya no na very energetic to po na uh, malala ko nang uh, binigay ito na example sa sa amin no ni I think ni Sir Solorio Ang sabi ni Belly Sunday he used to say that a sinner no sabi niya a sinner can't find God for the same reason a criminal can find a policeman <laughs> Kanin sabi niya a sinner could not find God At the same time, it is like a criminal who could not find a policeman. He's not looking. Diba? So may, sin makes us turn a, a deaf ear to God. Kaya pala minsan hindi tayo maka, ma, ma, hindi natin mamarinig, hindi natin mapakinggan ang sinasabi ng pag because of the sin that within us. So when Adam and Eve heard the voice of God in the Garden of Eden, They ran and hid or hide. And children often do that when they disobey, di ba? I could still remember the time when I was in my uh, high school ba ako noon, when we were in Sipalay, uh, Sipalay Mines. Kasi si Papa, no, dumadating galing ng trabaho, I think mga 5 o'clock. At gusto niya, pag dumating, nadodoon kami. Pero na tayo, nang dumating siya, wala ako noon. <laughs> So, nang pumasok na ako sa bahay, daan-daan na akong pumasok. Alala ko, no, tumatawa rin ako noon eh. At nagtagwa ka doon sa loob ng banig. <laughs> yung naka... Kasi sa, sa gabi, inaano namin, ino-open yung banig at sa pagka-umaga naman, i-re-roll yun, i-roll, saka i-patayuin. Doon ako pumasok sa loob. Ang tagal ko doon kasi nadyan pa nga si Papa hanggang nakatulog si Papa. Nang natulog na si Papa, dandan akong lumabas at kumain. Ha? If sin is there, pag mayroon tayong kasalanan, if we disobey, nagtatago tayo. We don't want that somebody will see us. Ang sabi ni, ano na, ni uh, Billy Sunday, sinners hide themselves from God. It is the, the same nga ang criminal din ay nagtagtago din sa mga otoridad. So that is one of the reason why God is silent. Because we aren't listening or we don't want to listen. Ang pangalawa, and sometimes God is silent because we aren't ready for the message. Hindi pa tayo handa sa kanyang mga minsahe. Diba? He wants to talk to us about something. Kung anong gusto niya para sa atin. Pero hindi pa tayo handa. Ha? We aren't ready. We have to go through refining trials to make us ready to listen. Tangan pa natin. Dapat i-refine pa natin ang ating sarili para handang-handa na natin na pakinggan ang sasabihin niya sa atin. That is the second one. And the third one, That why it is that God sometimes silent because He knows we aren't willing to obey. Alam niya na hindi tayo susunod. He is always ready to show us His will. Handang-handa ang Panginoon na ipapakita niya sa atin ang kagustuhan niya sa buhay natin. Sabi nga sa John chapter 7 verse 17, But he, but he, but he show his will only to those who really want to do it, de ba? Ano sabi ng John 7:17? If anyone wants to do his will, he shall know concerning the doctrine. So obedient people always hear the voice of God. Yung mga tao na sumusunod sa Panginoon, yung mga anak ng Diyos na sumusunod sa kanyang sinasabi, yun lang ang makarinig ng kanyang gusto. Pero yung mga tao na ayaw sumunod, they are not listening. ba? Diba? They are not listening. They are not ready to obey. They are not, they are not ready to receive the message. That is why ang Diyos, akala natin ay silent. Walang imik ang Diyos. Because alam ng Diyos, we could not, we, we, hindi natin pwedeng, kung sa Cebuano pa, hindi natin pwedeng atikon ang Diyos. Because God knows anong sa isip mo, ano ang sa puso mo. 
So God is sometimes silent because of that. And finally, sometimes God is silent that He might test us, what? To teach us the importance of silence. Mayroon din palang doktrina, mayroon din palang uh, tawag nito, sa importansya yung minsan hindi ka nagsasalita, minsan hindi ka nag-iimik, di ba? So what is the importance of silence? The importance of waiting on Him. The importance of waiting on Him. So Pastor Rizalde Medrano Lorenzo, magandang magandang umaga sa Imo Dira Cubs. Ah? Yan po sa Tundo. Pastor Larry San Pedro and the San Pedro family, magandang magandang umaga din po no? sa kay Pastor Bong. Yan naman po ating mga kapatid po dyan sa Tundo, magandang magandang umaga po sa inyong lahat dyan. God bless you po sa inyo dyan. No? Sana makabisita naman ako dyan muli. And uh, praying for that. Yes, we cannot, we can fool God. That is why He's silent. Diba? So the importance of silence is waiting. Waiting helps remind us of God's sovereignty. Habang mayroon tayong mga gusto, maghintay muna. Diba? Alam ko po, ang paghintay yan ang pinakamahirap din. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao ang maghintay. At marami din ang nag-aaway kasi ang isa, umalis na kasi sa kakahintay niya. Ilang oras siya naghintay, hindi malang nag-text, hindi malang tumawag na madelayed siya. Ang usapan, alas otso, alas jis, wala pa. <laughs> pa? Experience, na-experience natin po yan. Walang tao na hindi na-experience yan. So the silence of God is one of the difficult tests of faith. Alam niyo po yan? Yan ang pinakamahirap din ng testing ng ating panampalataya. Ang hindi umiimik ang Diyos. So what should you do? What should we do when He is silent? Anong gagawin po natin? May magawa ba tayo niyan? Pwede pa ba tayo mag-appeal? Pwede pa ba tayo mag-beg? Mag-request sa Panginoon na sana, Lord, sagutin mo naman, please. Don't, don't be silent. We should remember His faithfulness and past blessings. Live today on what He had already told you. Pabalik-balik ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pabalik-balik natin naririnig yan. Pero minsan, ang hirap natin maka-intiendi at sumunod. Pero ang instruction na dyan-dyan na po yan. Walang bagong instruction ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. In the Old Testament to the New Testament. So we need to trust Him and wait. And we will hear the voice of the God again. Sana po, sa umagang ito, Mapakinggan po natin itong mga bagay na ito. At alam ko po na in every situation na ma-experensyahan po natin, makikita po natin yan. That God is a God na minsan hindi siya umiimik. At minsan tatawagin mo, parang sabi mo, parang is na bero ang Diyos ah. Pero actually, Hindi lang umiimik ang Diyos because He wants something na maintindihan mo po. Mahal tayo ng Diyos. Alam mo po ba yan? Alam na alam natin po yan. Tayo pinapabayaan ng Diyos. At alam ko po na ang bawat galaw natin, alam ng Diyos. Kaya hindi natin pwede siyang na, na tawag niya na lituhin ang Diyos. So muli kaibigan, ito pong ating meditation sa umaga ito sa Book of Psalms 109. Ang title po, Why is God Silent? So Lord willing po, sa Monday, kita-kita tayo muli. 7.45 muli. At muli, ito yung kaibigan, si Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church. Dito po siya sudad ng Davao Sari. Pakishare po ito sa wall nyo. At uh, pwede nyo ito, ito ma makita sa inyong uh, uh, open your YouTube, sa YouTube channel po natin. Ray Z. Chespa, subscribe po.
para mabigyan ka ng notification. Subscribe and then click mo yung bell. No? Ray Z Chespa sa ating YouTube channel. So muli, we love you po. Preparation po tayo on our Sunday activities. Bukas. Punta tayo sa simbahan bukas ha. And huwag po tayong uh, magpaiwan kung pwede lamang mag-church. Please do that. So, uh, nating awitin sa umagang ito, when answers aren't enough, there is Jesus. God loves you. Bye-bye. See you, see you on Monday. Lord willing. Si Casey pa rin yan ang kumantay. As your pain is slow.